Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon premier rap. Si je rappe pour vous la première fois aujourd'hui, ce n'est pas pour vous faire durer ma corde, mais pour vous présenter le théorème de Pythagore. Ta 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 ta. Alors d'abord, il faut que tu prennes un triangle rectangle et tu cherches une hypoténuse. L'hypoténuse est le plus grand côté si tu, tu es en face de l'angle droit de un triangle rectangle. Ta 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 ta. Mais concrètement, à quoi ça sert le théorème de Pythagore Ce sera calculé la longueur de l'hypoténuse dans le triangle rectangle. Ta ta. Selon ce que nous dit le théorème de Pythagore, l'hypoténuse est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. La somme est écartée des deux autres côtés. La somme, c'est l'addition pour les gens qui auraient oublié en cours de maths en sixième. Mm -hmm. Mettre un nombre au carré, tu en es capable et c'est un nombre qu'on multiplie par lui-même. Ta ta. 5 au carré, ou 5, 5 au carré, ou 5 exposant 2, ça nous fait 25, il faut pas qu'il me réponde 10. Ta ta. 12 au carré, comment tu calcules sans maths 12 fois 10. 12 fois 2, tu as dit ça, ça te donne 144, ça te rappelle déjà la distributivité, ça te permet de faire des calculs simplifiés. Bon, de manière plus simple, de manière plus simple, vous trouvez ça dur à ce qu'il paraît. Maintenant, il ne te reste plus qu'à taper racine carré, il faut pas calculer. Je crois que j'ai tout dit, n'oublie pas les pieds mes yeux, ne sois pas étourdi, ne sois pas étourdi. Ya, yeah, ya, yeah. si j'ai à la fin de cette vidéo, alors si tu as bien aimé. N'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi à la chaîne Mathématiques Science pour ne ramener que des défis vidéos. Yeah.